Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the theory of the land bridges. In order to examine puzzling distribution of land bridges, we have to understand the concept of land bridges. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the land. Land bridges are the bridges that connect two different parts of the सर्विंग एज द मीन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन दैम पीछे हमने जितने भी ब्रिजेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे थे कि ब्रिजेस नैरो पैसेज वे हैं बिटवीन द कॉन्टीनेंट्स लेकिन इस थेरी के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो ब्रिजेस हैं वो उनका साइज भी इतना बड़ा था जितना कि कॉन्टीनेंट्स का होता है इन सीनो जो एक पीरियड वन दीज लैंड ब्रिजेस सर्व वर सपोज टू हैव संक बनी द सी लिविंग नो ट्रेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस जब सीनोजोइक पीरियड के अंदर ये लैंड ब्रिजेस इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया या ये अपना काम कर चुके तो उसके बाद ये समंदर के अंदर जो है संक हो गए या डूब गए और इनके प्रेजेंट हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिलते द प्रपोज इम्पॉर्टेंट लैंड ब्रिजेस आर एज फॉलो साउथ एटलान्टिक ब्रिज लमोरिया एंड द एंटार्कटा साउथ एटलान्टिक ब्रिज ये किन दो के दरमियान कॉन्टीनेंट्स के दरमियान मौजूद था अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका और इन दोनों एरियाज में जो एनिमल्स प्रेजेंट थे जिनके बारे में कहा जाता है लंग फिश थे पाइपिट टोड साइड नेक टर्टल्स ऑस्ट्रिच पार्कियोपाइन एंड द मंकीज दीज एनिमल्स आर कॉमन इन दीज टू कॉन्टीनेंट्स एंड आर नॉट फाउंड एल्सवेयर ये दो एनिमल्स आपको इन दो कॉन्टीनेंट्स में मिलते हैं और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे क्रिएशन ऑफ सच लैंड ब्रिजेस अराइजेज में मैनी क्वेश्चन विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड मंकीज पार्क्योपाइंस एंड ऑस्ट्रेच ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर नो लॉन्गर क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज मंकीज पार्क्योपाइंस और ऑस्ट्रेच जो हैं ये डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं If these bridges were responsible for the dispersal of birds and mammals, it would mean keeping the bridge open till Oligocene period. Monkeys and porcupines first appeared in the region, uh, rocks of the Oligocene. हमें monkeys और porcupines के जो fossils मिले हैं वो Oligocene time period की rocks से मिले हैं जबकि हम पीछे ये बात कह चुके हैं कि ये लैंड ब्रिजेस सीनोजोकीरा के अंदर ख़त्म हो गए थे अगर वाकई ऐसा था कि एनिमल्स की जो माइग्रेशन है वो इस इन लैंड ब्रिजेस की वजह से हुई थी तो ये तो फॉसल्स अपीयर ही ऑलिगोसिन पीरियड में हो रहे हैं तो जबकि ये लैंड ब्रिजेस ख़त्म हो गए थे सीनोजोक टाइम पीरियड के अंदर तो ये क्वेश्चन अराइज होता है If it is proved that this land bridge exists till Oligocene period by Edentita and Angulates, which were established by this period in South America, are missing from Africa. अच्छा अब कहते हैं कि अगर हम ये सपोज करें कि ये लैंड ब्रिजेज ऑलिगोसिन टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट कर रहे थे तो जो Edentita और Angulates हैं यानी मैमल्स हैं वो इस टाइम पीरियड में साउथ अमेरिका में मौजूद है वो अफ्रीका में मिसिंग क्यों है लैंड ब्रिज था तो ये डेफिनेटली मैमल्स हैं बड़े एनिमल्स हैं माइग्रेट कर सकते हैं इजीली तो इन्होंने माइग्रेशन क्यों नहीं की या ये साउथ अमेरिका में थे तो ये अफ्रीका में इनके फॉसल्स हमें क्यों नहीं मिले लेमोरिया ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट लैंड ब्रिज है अफ्रीका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर और इंडिया के दरमियान मिलेगा इसको लेमोरिया क्यों कहते हैं इसकी वजह यह है कि यहाँ पर लैमर्स प्रेजेंट है लेमर फॉक्स की तरह का इनकी शक्ल होती है डॉग की साइज के होते हैं आर्बोरियल हैं दरख्तों पर रहते हैं और ट्रू लैमर्स जो हैं दे बिलोंग टू द फैमिली लेमर रेडी दे आर फाउंड टू डे इन द मेडागास्कर एंड द कोमोरो आइलैंड ओनली अब आज कल आपको लेमर सिर्फ मेडागास्कर और कोमोरो आइलैंड पर मिलेंगे लॉरिस बिलोंगिंग टू द फैमिली लॉरिसी आर फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट इंडिया लॉरिस दीज आर द क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विद द लेमर्स और ये बिलोंग करते हैं लॉरिसी से और ये आपको कहाँ मिलेंगे ईस्ट अफ्रीका और ईस्ट इंडिया में लैमर्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये मीज़ो जोकेरा में इवॉल्व हुए थे और सप्रेड हुए थे अफ्रीका और ओरिएंटल रीजन्स में जहाँ पर ये मॉडिफाई हो गए लॉरिसज में अब इस थेरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं रिसेंट स्टडीज रिवील दैट लैमर्स एंड लॉरिस वो इवॉल्व फ्राम द सेम अर्लीस्ट प्राइम स्टॉक अब हमें रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि लॉरिस और लैमर्स जो हैं ये सेम प्राइमरी प्राइमेट स्टॉक से इवॉल्व हुए थे लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है क्योंकि अब तो हम डीएनए जीन्स इनको भी स्टडी कर सकते हैं इट इज़ सपोज दैट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न लैमर्स हुज फोसल्स आर नाउ नोन इन द नॉर्थ सेपरेट टू द मेडागास्कर 
ارلی ان دا سیناز اور قیدہ یہ بات سپوز کی جاتی ہے کہ جو مارڈرن لیمرز ہیں ان کے فوسلز جو ہیں نورت میں موجود تھے اور وہ وہاں سے پھیل کے میڈا گاسکر میں کے ایڈیا میں گئے سیناز اور ٹائم پیریٹ کے دوران انٹارکٹا it was present between ساؤتھ امریکہ اینڈ آسٹریلیا اور یہاں کون کون سے اینیونس کے ڈسٹریبیوشن ہے تھی مارسوپیلز ہے ہائی لیٹری فراکس فلائٹ لیس برڈز ایموز ریاز کیسو ویریز آسٹریچز سائیڈ نیک ٹرٹلز اینڈ دی لنگ فشز ان دی ساؤتھ امریکہ اینڈ آسٹریلیا یہ سپوز کیا جاتا تھا کہ یہ اینیونس دونوں ایریاز کے اندر موجود ہیں اب ہم کئی باتوں پہ آرگیو کر سکتے ہیں فلائٹ لیس برڈز جیسے زیریاز ایموز کیسو ویریز دی آر کلاسیفائیڈ ان سیپریٹ آرٹرز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم فیملی سے یہ سیم نہیں ہیں ان کے درمیان ڈیفرنسز ہیں لنگ فشز اینڈ سائیڈ نیک نیٹرلز ور وائیڈلی ڈسٹریبیوٹڈ ان آل دا کانٹینٹس ڈیورنگ کریٹیشیس پیریڈ دیر ڈس کانٹینیس ڈسٹریبیوشن بیٹر اکاؤنٹڈ فار دیر ایکسٹینشن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لنگ فشز اور جو سائیڈ نیک ٹرٹلز تھے یہ تقریباً تمام کانٹینٹس میں موجود تھے اور لیکن اب ان کی ڈس کانٹینیس ڈسٹریبیوشن ہے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ایکسٹنکٹ ہوئے تھے کوئی فوسل ریکارڈ مارسوپیل میمز کا اور ہائی لیٹری فراک کا آپ کو اورینٹرل ریجن میں نہیں ملتا جبکہ مارسوپیل کے فوسل آپ کو دنیا کے کئی اور پارٹس میں ملتے ہیں اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ مارسوپیل اور ہائی لیٹری فراکس جو ہیں یہ آسٹریلیا میں انٹر ہوئے تھے لینڈ بریجز کے تھو تو پھر ای ڈینٹیٹا یا انگولیرز جو ہیں یہ آسٹریلیا میں کیوں ایپسنٹ ہیں جبکہ یہ دونوں اینیمز یعنی مارسوپیلز اور یہ جو ای ڈینٹیٹا اور انگولیرز یعنی ہائر میمز ہیں یہ سارے سیم ایرا کے یا سیم ٹائم پیریڈ کے یا کنٹیمپریری گروپس تھے ٹھیک ہے یعنی جو ایک ساتھ ایوال ہوئے یا موجود ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ ایپسنٹ کیوں ہیں اس کے ڈرو بیک یہ ہے کہ میمیلین فانا دو ریجنز کے جو ہے اگر آپ آسٹریلیا اور ساؤت امریکہ کا سٹڈی کرتے ہیں تو ان کے اندر ڈیفرنسز زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو سیملیرٹیز